اور یہ ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہدایت پھیلاتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا انسان جب زمین پر اتارا تو اس کو نبی بنا کر اتارا حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر مخلوق نہیں تھی کہ جس کی دعوت اور تبریک کے لیے نبی کو بھیجا جاتا صرف آدم علیہ السلاۃ والسلام سب سے پہلے اترے ہیں اور وہ نبوت کے ساتھ اترے ہیں مقصد یہ تھا کہ فرد انسانی کا پہلا شخص بھی بغیر ہدایت کے یہاں دنیا کے اندر چرت لمحے نہ رہے بلکہ وہ دنیا کے اندر اترے تو ہدایت کے ساتھ اترے اس لیے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر اتارا کیونکہ نبوت کے راستے سے ہدایت ملتی ہے اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ قرآن کریم کی پہلی صورت میں یہ ہدایت کے بارے میں سوال ہے کہ احدین سرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرما تو قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا سوال انسانوں کو سکھلایا ہے کہ اس لیے کہ انسانوں کی زندگیوں میں سب سے اہم ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے اور ظاہر ہے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانے یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچانے یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچانے یہ پہچان و معرفت یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہدایت و نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں چنانچہ آدم علیہ السلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آتے ہیں آپ خاتم النبیین بن کر آتے ہیں نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم کر دیے گئے ہیں اب نبوت کا کوئی کمال ایسا باقی نہیں رہا کہ جس کے اظہار کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے چنانچہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ مصلاۃ والسلام مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں مختلف صوبوں میں مختلف قوموں اور خطوں کے اندر آتے رہے اور وہ ہدایت ہی کی تعلیم دیتے رہے اور یہی کہتے رہے یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیر اے میری قوم تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا قول لا الہ الا اللہ تفلیحون اے لوگ کو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو دل سے اس کی تصدیق کر لو اور زبان سے اس کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تفلی ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے گویا کہ دنیا کی بھی فلاح تمہیں حاصل ہو جائے گی اور آخرت کی بھی نجات تمہیں نصیب ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس توحید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے 